வணக்கம் விகா எஜுகேஷன் ரீடிஃபைன் டிஎன்பிசி டீம்ல இருந்து நான் உங்கள் சூரிய பிரகாஷ் சோ நம்ம இந்த வீடியோல குரூப் போர் எக்ஸாம் நடக்குமா அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் ஒரு புதிய லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்குது அதை பத்தி தான் பேச போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக இதை பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா தமிழக அரசினுடைய ஒரு புதிய அரசாணை எல்லா போட்டி தேர்வுகள் மத்தியில ஒரு தயக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது என்ன அரசாணை புதிய பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்க கூடாது அப்படிங்கறதான் புதிய பணியிடங்கள் தோற்றுவிக்க கூடாதுன்னா டிஎன்பிசி மாதிரி எக்ஸாமே நடத்த மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ரூமர் பெருசா கிளம்புச்சு சோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம சேனல்லயே ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கிறோம் சோ இப்ப என்ன புதிய தகவல் அப்படின்னா டிஎன்பிசி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் போர் இது பிரதான தேர்வுகள் இதெல்லாம் சோ அது இல்லாம பல்வேறு தேர்வுகளை டிஎன்பிசி நடத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்பிசி ஒரு எக்ஸாம் நடத்துறாங்கன்னா அதுக்கான வேகன்சி எப்படி டிஎன்பிசி க்கு தெரியும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவு காலி பணியிடங்கள் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை வச்சு டிஎன்பிசி தேர்வு நடத்தி அந்த பணியிடங்களை நிரப்புவாங்க சோ இதுதான் டிஎன்பிசி உடைய பணி சோ இப்ப டிஎன்பிசி ல இன்னைக்கு எக்ஸாமே நடத்த மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தமிழக அரசினுடைய அந்த ஜியோ அந்த பெரிய கன்ஃபியூசன் ஆச்சு பெரிய வைரல் ஆச்சு சோ அதுக்காக அப்படி எல்லாம் நடத்தாம எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க தமிழக அரசு கண்டிப்பாக காலி பணியிடங்களை நிரப்புவாங்க அரசாணையிலையும் தெளிவா சொல்லி இருக்கிறாங்க காலி பணியிடங்களை நிரப்ப தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நாங்க விவரமா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் சோ இப்ப புதிய தகவல் என்ன அப்படின்னா தமிழக அரசுல பல்வேறு துறைகள் இருக்குது முப்பதுக்கு மேற்பட்ட துறைகள் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலையுமே ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் அதாவது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் போர் எவ்வளவு வேகன்சி இருக்குன்னு சம்பந்தப்பட்ட துறையினுடைய செயலாளர் அந்தந்த மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு சர்க்குலர் அனுப்புவாங்க சோ அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தங்களுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியருக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட துறையில எவ்வளவு காலி பணியிடம் இருக்குது அப்படிங்கறத அந்த துறையினுடைய செயலருக்கு அனுப்புவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கலெக்டருக்கும் அதை அனுப்புவாங்க சோ ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல குரூப் போர்ல எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கு குரூப் டூ நோட்டிபிகேஷன் விடுற மாதிரி இருந்தா குரூப் டூல எவ்வளவு வேகன்சி இருக்கு சோ குரூப் ஒன்னா குரூப் ஒன்ல எவ்வளவு வேகன்சி இருக்குன்னு சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுக்கு ஒரு சுற்று அறிக்கை வரும் சோ சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தன்னுடைய மாவட்டத்தில் எவ்வளவு காலி பணியிடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சம்பந்தப்பட்ட துறையினுடைய செயலருக்கு அனுப்புவாங்க அங்க இருந்து தேர்வாணையத்துக்கு போவோம் தேர்வாணையம் அதை ஒரு அறிக்கையா நோட்டிபிகேஷனா தயார் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு தெளிவாவே தெரியும் சார் இப்ப என்ன விஷயம் புதுசா கிடைச்சிருக்குது அதை சொல்லுங்க அதான் எல்லாரும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு சோ அதுக்கான ஒரு விரிவான விளக்கமா தான் அந்த வீடியோ சொல்றோம் சோ இந்த வீடியோலயே பார்க்கலாம் இல்லைன்னா அந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு நாங்க அப்லோட் பண்ணிருப்போம் என்ன அப்படின்னா வருவாய்த்துறை செயலர் அவர்கள் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் ஒரு சுற்றறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க என்ன சுற்றறிக்கை அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான வருவாய்த்துறையில குரூப் போர் காலி பணியிடங்கள் உங்க மாவட்டத்துல எவ்வளவு இருக்குது அதை கொஞ்சம் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க சோ இது எதற்கான ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஒன்பதாம் தேதி ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வெளியிடப்பட்டிருக்குது ஒரு அஸ்பரண்ட்டுக்கு என்ன தெரியணும் கண்டிப்பா எக்ஸாம் இருக்குது குரூப் டூவும் இருக்குது குரூப் போரும் இருக்குது அதாவது குரூப் டூ டூ ஏ இருக்குது குரூப் ஒன் ஆல்ரெடி நோட்டிபிகேஷன் வந்துருச்சு அப்ளைம் பண்ணியாச்சு எக்ஸாம் மட்டும் தான் போஸ்ட்போன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிஎன்பிசியும் கூட விளக்கம் கொடுத்தாங்க நாங்கள் எந்த தேர்வையும் இந்த ஆண்டு வெளியிட்ட எந்த தேர்வுகளையும் நிறுத்த போவது கிடையாது நடத்தப்படும் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அரசு தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு தேர்வாணையமும் அரசும் தயாராக இருக்கின்றன நாம் தயாராக இருக்கின்றோமா இதுதான் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி சோ எக்ஸாம் இருக்குது அப்படிங்கறத மட்டும் மறந்துட வேண்டாம் சோ அதற்கான தயாரிப்புகளை இப்ப கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த நாட்கள்ல நம்ம தயாரிப்புகள் ஒதுக்குவோம் எங்க யூடியூப் சேனல்லயே கூட பாட சம்பந்தமான நிறைய வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்களுடைய இது நாங்க போட்டுக்கிறோம் சோ அதையும் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்ன டிஃபிகல்டா தோணக்கூடிய டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த விஷயத்த கூட படிக்கக்கூடிய உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அரசாங்கமும் தேர்வாணையும் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதில் மும்முரமாக இருக்கின்றன சோ நாம் தேர்வுக்கு தயாராவதில் மும்முரமாக இருப்போம் நன